बारो बचर आगे कथा श्रीलंकार समुद्र तटे भारतीय शरणार्थी एक ग्राम तक बहिष्कार करारे स्थानीय मानुषा क्रमगत हमला चला और से भय ग्रामे मानुषा क्रमक्रम दिन काटा मोगल राजा अत्याचार सह्य करते ना पे जीजा बी तर पुत्र शिवजी के धनुर्विद्या शेखाल वीर जोधा गल्प शुना तो। से तरह ऐलर मध्य देशभक्ति जागाल और शत्रु परस्त कर सहस दिल अफजल खान मोगल सेंपति सत फुट लम्बा हो शिवजी को क्षति करते अत्यंत चतुर छ शिवजी से देखा कर डेके पाठाल से और अफजल खान ताके जड़िए धरल और तरपे पीठे हठात कर छड़ी बसिए दिल हे भगवान शिवजी मारा गलन ना बाबा शिवजी लोहार कपच पड़े से तर बाघर मत नोक दिए अफजल खान के मेरे फिलल और तरपर थे छत्रपति छत्रपति नाम सबाई चेने छत्रपतर मान कि माँ जे निजे जो बाचे से मानूष है जी समाज भावे और बाचे से छत्रपति रानी मत कर आशीर्वाद सब समय तुम्हारे भगवान राम और लक्षण तो सद भाई छेनारा दूजने पृथ्वी आदर्श छें तुम्हारे मतन होते चाहना तुम्हारा दूजने एक अपर लड़ाई करो मृत्यु कष्ट आज के तुम जन्मदिन तुम देखो आने आशीर्वाद सब समय रही चोर दीदी क्षमा दीदी मायर खुब पसंद
সত্যিটা বললি না কেন বাবা আমায় সত্যি বললে কি তোর কোনো ক্ষতি হতো প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারে কিন্তু সৌর্যের দেওয়া কথা নয় চল বাবা বাড়ি ফিরে যাই আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মা আমাকে তোমার কোলে শুতে দেবে আমার নাম ভদ্রা সৌর্য বাজি রাও সাহেব এদের সবাইকে যদি একসঙ্গে পাওয়া যায় তাহলে আপনার কাজে মানে আপনার কাজে সুবিধা হবে সেইটাই বলছিলাম আর কি ওরা কিন্তু অনেকে আছে কি করতে হবে ঠিক আছে তোমরা সবাই এই দেশে ঢুকে পড়েছ আইন অনুযায়ী তোমাদের ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু সাহেবের খুব দয়া শরীরা উনি বলেছেন তোমাদের সবার কাজের ব্যবস্থা হবে এখন গিয়ে ওই কাগজে ছাপ দিয়ে দাও আর উনি যেমন বলেন তেমন করো দেখলি তো বাবা মায়ের ভুলের শাস্তি তার সন্তানকেই পেতে হয় এই জাহাজ থেকে মাল তোলা নামা করা আমার কাজ কিন্তু এর পেছনে লুকিয়ে থাকা কালো ব্যবসা হচ্ছে আমার আসল ধান্দা আর সেই জন্যই এই গোটা পোটে আমার রাজত্ব চলে স্মাগলিং এর মাল জাহাজ থেকে নামানো একটু কঠিন কাজ সেই জন্য তোদের মতন গাধাদের পুষতে হয় শোন 
তোদের কাজ হচ্ছে জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে পারে নিয়ে আসা আর এটা নিজেদের মাথায় ঢুকিয়ে নে এটা যেহেতু কালো ব্যবসা তাই আরো অনেক গ্যাংস থাকবে আর মাল হাতানোর জন্য তারা অ্যাটাকও করবে তাদের অ্যাটাককে ভয় পে বা পুলিশকে ভয় পে মাল ওখানে ফেলে দিয়ে যদি ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসিস তাহলে তোদের পরিবারের অস্তিত্ব থাকবে না শেষ করে দেব সবাইকে তোদের কি মনে হয় ও এখনো বেঁচে আছে আমি বাজি ধরছি ও নিশ্চয়ই বেঁচে আছে আমার দু হাজার টাকা আমি জানতাম ও এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই মরতে পারে না ও হচ্ছে লম্বা রেসের ঘোড়া জাহাজ থেকে মাল নাম ছিল আর আমি যেই এসে পৌঁছালাম তখন মাল হাবিস মাঝ সমুদ্র থেকে মালগুলো কোথায় গেল চল আবার বাজি লাগাই যদি আমরা ওকে সমুদ্রে ফেলি তাহলে হাঙর ওর শরীরটা খাবে না মুন্ডু শরীরটা তো বেশি নরম ওটাই দেখো খাবে আরে মাথা মোটা যদি হাঙরের বুদ্ধি থাকে তাহলে দেখবি ওর মুন্ডুই খাবে শুন বলছে আরে কিছু বলছে বল 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 যদি এখন ছাড়িস তাহলে তোর পা ভাঙবো আর যদি দেরি করিস তাহলে তোদের কাউকে ছাড়বো না রক্তের গন্ধে হাঙরের মাথা খারাপ হয়ে যায়
আমার মনে হচ্ছে আঙ্গুরটা ওকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে কিন্তু এই ধরিটা এখনো ওপরে এলো না কেন কিরে খুব বেশি চোট লাগেনি তো রে আরে চোটের কথা ছাড়ো কাকা শিবাজি কে সার্কের মুখে ফেলে দিয়েছিল ढेने <laughs> লাটু মিষ্টি মুখে চমচমাটি রে আমার নবরত্ন পুরি আজ
তোমার জায়গা অন্য কেউ নিতে পারে নাকি খাওয়ার কিছু আছে নাকি যা ছিল সব খেয়ে নিয়েছে সবই আমি খাই এমন বলছে যেন সবার খাওয়ার আমি খাই আমি মায়ের জন্য খাবার গুছিয়ে নিয়েছি আর ওই দিকের সব কাজ শেষ কখন থেকে বাড়ি যাবো ভাবছি সময় আর হচ্ছে না এবার তুমি সামলাও আমি চললাম তুই এখন সময় মতো কাজ করি সকাল ছটা থেকে নটা পান্ডু কাটকারের ডিউটি নটা থেকে বারোটা তোমার কাছে বারোটা থেকে তিনটে গ্যাপ মাকেও তো দেখতে হবে নাকি আবার তিনটের পর তোমার দোকান রাতে আবার পান্ডু কাটকার তুই তো গভর্নমেন্ট অফিসারের মতো বলছিস তোমার যা মজুরি তাতে অনেক করে দিচ্ছি বেশি কথা বলে চাকরি ছেড়ে দেব চললাম পাণ্ডু 
হাই কমান্ড থেকে ফোন এসেছিল ইলেকশনে এই বছর ওরা রামরাও কদমের জায়গায় আমাকে টিকিট দিচ্ছে দাদা এটা দারুণ খবর দেখ দু তিন মাসের জন্য কোনো ঝামেলা আমি চাই না ঠিক আছে এই কয়েক মাস আমি একদম ক্লিন থাকতে চাই এই দরজাটা বন্ধ কর যেন এটা কর্পোরেট অফিস মনে হয় এই ছোটখাটো কাজের জন্য এদের আর ডাকিস না ঠিক আছে না হলে সবাই জেনে যাবে এরা আমাদের হয়ে কাজ করে দাদা চলে গেছে আয় এদিকে এই পাটেপ বোনের জন্য বড় হয়ে গেছে নাকি ঠিক আছে যেমন বড় হয়ে যাবো না পাঠি দিবি তখন তোর যত টাকা লাগবে আমি দিয়ে দেব তোকে পরশুদিন আমি দেখেছি ওকে ফুল সবে ফুটছে এই তোর কি ব্যাপার রে ওরকম চোখ লাল করে আমার দিকে তাকিয়াছিস কেন রে তোর কি মরার সময় হয়েছে ভাই কি করছিস কি পাওয়া গেছে নাকি আরে চান থেকে আমি সামনে নেবো আরে আমি বলছি তো তুই যাব বেশি রাগ দেখাচ্ছিস আমাকে চিনিস আমাকে টুটি চিপে তোমরে মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দেবো আরে চল তুই তুমি যতই চেঁচাও না কেন ও কিন্তু ভয় পাইনি একেই বলে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ কি রে নিজেদের তো কোনো ক্ষমতা নেই আবার ওর সাথে বাঙালি দেখে গেছিস কেন হ্যাঁ আর সৌজ তুই কি মনে করিস হ্যাঁ নিজেকে বড় হয়ে গেছিস নাকি ওকে মারবি তুই আরে ও চাইলে আমাদেরকে এক নিমেষে শেষ করে দেবে আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই ওর সামনে তুই আমি আমরা কিচ্ছু না এই তোর বোন তো আমাদের বোন নাকি রাখ এটা ও যা ইচ্ছে তাই বলবো আমরা চুপ করে থাকবো হিজরেদের মতন জীবন কাটাচ্ছি আমরা হ্যাঁ চুপ কর হিজরের মতো নোক আর যার মতো নোক আমাদের এভাবেই বাঁচতে হবে বুঝলি কিন্তু কতদিন আমরা যতদিন বাঁচবো নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে আমরা এপারে কি করতে এসেছি মরে যাবো বলে চল এখান থেকে কি রে চল দেখার কি আছে কতদিন পরে তোমায় কাছে পেয়েছি তোমরা অন্য কোথাও যাও না আর জায়গা পেল না অনেক হয়েছে এখন চল 
তোমার মায়ের এখনো কোনো খবর নেই প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি বিরক্ত করতে চলে আসো শ্রীলঙ্কা শরণার্থীরা কন্যাকুমারী থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সহজে খোঁজ পাওয়া যাবে না ও স্যার আপনি অনেক টাকা নিয়েছেন হ্যাঁ আর আমরা যখনই আসি আপনি একই ডায়লগ শুনিয়ে যান এতদিন ধরে কি করলে আমার এখন ট্রান্সফার হয়ে গেছে আমার জায়গায় নতুন মেয়ে আসবে তাকে দরখাস্ত দিয়ে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করো কি ব্যাপার খুব হাসি পাচ্ছে দেখছি মনে হয় ওর প্রেমে পড়েছিস কি বলছিস এরকম কিছু না আসলে ওরকম ছেলে কখনো দেখিনি তো তাই একটু পছন্দ হয়ে গেছে আর কি ছাড় না গল্প তো শেষ হয়ে গেছে কে জানে কে ছিল কোথায় আছে আর দেখা হবে কি এরকম শুকনো মুখ নিয়ে সাহায্য চাইতে যাবি একটু হাস না ও মনে হয় ক্লিন বোল্ড খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসছে কি চাই আপনার এই চিঠিটা দেওয়ার ছিল মনে হয় অফিসে লাভ লেটার দিতে এসছে এইটা অফিস এখানে সব চলবে না পরে দেখা করবো দেখ ভাই ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে না তোর কাছ থেকে ঘুষ চাইছে হম যা টাকা লাগবে আমাকে বলে দিন আমি দিয়ে দেবো সেসব তো ঠিক আছে কি বললে তুমি বেরো এখান থেকে ওর কাছে টাকা চাইতে যদি আপনি লজ্জা করে তাহলে আমাকে বলুন না আমি ব্যাপারটা সামলে নেব ছেলেটা তো খুব অ্যাডভান্স দেখছি কথা বলার জন্য আবার সেক্রেটারিও রেখেছে কি বেকার মেয়ে রে ভাই কথায় কথায় রেখে যায় আরে আমার যদি মাথা বড় হয় আমি কিন্তু ওকে নড়বে না দরকার তারপর ছ মাস পরে আমি বাইক চালাচ্ছিলাম তখন বলেছিল সাবধানে চালিও তার মানে আমার কত কেয়ার করে এই কেউ শুনলো না তো রিসেন্টলি আমাকে একটা লরি পাবো দিয়েছে কবে দিল রে পনেরোই আগে জানাটা কি খুব দরকার আমার জানাটা খুব দরকার নন্দ মহেশ নন্দ এই পৃথিবীর একজন হ্যান্ডসম মানুষ তোমার আমার সাথে কোনো তুলনাই না গা 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 তুমি আমার কমপ্লেক্স খেয়ে আত্মহত্যা করতে চলে যেও না ঠিক আছে যাও আমি তোমায় ক্ষমা করলাম যাও যাও আমি শুধুমাত্র সমাজ সেবা করার জন্যই রাজনীতিতে এসেছি কোন পদের লোভ আমার নেই আমি এমএলএ ছিলাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলাম আর আপনাদের দয়া এখন মন্ত্রী অনেক ভালোবাসা পেয়েছি আপনাদের আর কিসের প্রয়োজন বলুন তো নিশ্চয়ই জানেন যে আজ হাই কমান্ড থেকে আমাদের পার্টির রাষ্ট্রীয় ইনচার্জ মিস্টার জাফর খান এসেছেন উনি তো বললেন মিস্টার রাও এবারেও আপনি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমাদের পার্টিকে জিতিয়ে দিন উনি যখন আমায় এই আদেশ করলেন আমিও রাজি হয়ে গেলাম তবে স্যার এবারে বাজিরাওয়ের মতো একজন নতুন ব্যক্তিকে যদি আপনি শাসনভার দেন আপনি যদি আদেশ করেন আমি ওকে ফুল সাপোর্ট করব। আমি তো সেই গোড়া থেকেই পার্টির সব আদেশ শিরোধার্য মনে করি রাও সাহেব এ কি বলছেন আপনি থাকতে কাকে টিকিট দেওয়া হবে জল ছাড়া যেমন মাছ হয় না আপনি ছাড়া পাটি হয় না টিকিট দেওয়ার কথা বলছেন আপনি কে বাজি রাও কি করেছে সে এটা তো বলুন আপনার মতো করে পার্টির সেবা করেছে জিজ্ঞেস করুন ওকে এ তো আমার জেলার লোকও নয় একে কি করে টিকিট দেওয়া যায় আরে ও এখানকার ব্যাপারে কি জানে এ তো এসছে অন্য রাজ্য থেকে বাজি রাউকে টিকিট দেওয়া মানে আসলে নিজের গালে নিজে চড়মা আরে এ কি বাজি রাও ও তো আবেগের বসে বলে ফেলেছে যদি একই কথা আমি বলি তুমি কি আমাকেও মারবে হ্যাঁ তোমাকেও মারবে 
गुंडागिर राजनीति एक साथ राजनीति हुमकी दिए गल खबर भूल चेपे जे मेरे चे से डाकत नये बर दादार आसबिहार दादा प्रेसर लोके देर बोले चिलो जे जाफर के वही मेरे चे छे पे दी थे <laughs> किंतु प्रेसर लोके राव भाई पे खबर टपाल्टे दी लो मंत्री मशाय अपनी ठीक ही बोले चिले राजनीति यार गुंडा गिरी एक शते को राजा है ना देखु गल मत तुम पिछले घुरे बेड़ा बेकार भेबेच ना कि लज्जा <laughs> बारो बचर तुम्हारे लोकर पे घुर घुर कर पंदो दिन आगे एप्लीकेशन जमा दिए मानी 
এক সপ্তাহ ধরে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের উপর কাজ চলছে বসুন না শ্রীলঙ্কা থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে এই নামের অনেকেই রয়েছে এটাই একটা বড় প্রবলেম অবশ্য কালেক্টরের অফিস থেকে এই নামের সমস্ত ফাইল আমি আনিয়েছি দেখো মাকে পাও কি না ধর থ্যাংস <laughs> 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 জানিস সানডে দাদা আমাকে নতুন জামা কিনে দেবে লাস্ট টেস্টে কত যেন পেলি তুই পরের বার সায়েন্স প্র্যাকটিক্যালে যেমন করে হোক ভালো মার্কস পেতেই হবে আমাদের বোনের স্কার্টে রং কে ছিটিয়েছিস বোনের বাইরে এসে কে বললি রে লুকিয়ে আছিস কেন সামনে আয় যা বলছি কর গোটা বাস খুঁজে দেখলাম ভাই ফটোটা পেলাম না আমার তো কপালটাই খারাপ মাকে পেলাম তারপর হারিয়েও ফেললাম হে ভাই এরকম করে বলিস না আরে ফটোটাই তো হারিয়েছি মাকে ঠিক পেয়ে যাবো চোর কাঁদতে হবে না এটা তোর মা নয় আমার মা এটা শুধু আমার মা আপনার ছেলের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন 
কাশি থেকে গঙ্গা জল এনেছি মা এটা যদি তুমি তোমার ঘরে রাখো তাহলে তোমার মৃত পুত্রের আত্মা শান্তি পাবে এ কি করেছিস চুল কেটে ফেলেছিস আজকের দিনে দাদা মারা গেছিল না আর দাদাকে তো আমি বাবা মনে করতাম সেই জন্যই তো চুল ফেলে না তোর দাদার জন্য গঙ্গা চল আনিয়েছিলাম সাবধানে রাখিস আচ্ছা আজকেও আমি মাকে বোঝাতে পারলাম না বারো বছর হয়ে গেছে যতই বলি যে তুই মরে গেছিস তাও মা মানতেই চায় না সত্যিকারের যেদিন তোকে মারব আমি তার আগে তোর আর মায়ের সম্পর্ক ভাঙবো আমি তারপর তোকে মেরে ফেলব তোদের দুজনকেই আমি মারব আজ আমি কথা দিচ্ছি আসলে দুবাই থেকে ওনার দাদা এদের ওনার সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে এখানে এসেছে এখানে আমাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই তাই আমরা দুজনে ওর রোজগারে বেঁচে আছি এই খবরটা দিয়ে তুমি আমাদের খুব উপকার করছো কর্তব্য আপনাদের কালই বেরোতে হবে রেডি হয়ে থাকবেন এসব তো ঠিক আছে কিন্তু পাণ্ডু কি আদৌ মেনে নেবে রাজি হবে না এখানেই পড়ে থাকো আর ওর গোলামি করো আর এইভাবেই মরে যাও আমাদের কপালে যা কিছুই লেখা আছে সেটা কে পাল্টাবে ওকে আমি রাজি করাবো সত্যি তুমি সত্যি বলছো তো তুমি রাজি করাবে কথা দাও কথা যখন আমি দিয়েছি তখন সেটা রাখবই তুমি চিন্তা করো না ও আমার সেবা করে খুব মন দিয়ে সেবা করে ও চলে গেলে কি করে চলবে রে কি রে তুই করবি তুই তুই কি রে তুই পাঠবি তোর হাতে তো জাদু আছে রে মেয়ে হয়ে জন্মালে তোকে সারা জীবনের জন্য রেখে নিতাম কি বলছে শুনলি খুব ভালো খুব ভালো যা ওকে ছেড়ে দিলাম এবার তুইও যেতে পারিস হে বিশ্ব সুন্দরী শত শত বছর তপস্যা করে আসার পর আজ আমি তোমার চরণে এসেছি তুমি দয়া করে আমার একটা কাজ করে দাও তারও এটা আবার কি প্রেম পত্র আমার জন্য মোটেই নয় 
নিলামের জন্য অবিবাহিত নারীকে প্রেমপত্র দেওয়া আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগে আপনি পড়ে নিন তারপর না হয় নীলমকে দেবে যদি ওর পছন্দ না হয় আমি নিশ্চয়ই ওকে দেবো ঢাকার জন্য ঘুষ বলার জন্য ঘুষ নাম জিজ্ঞেস করার জন্য ঘুষ প্রেম করার জন্য ঘুষ বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুষ ব্রেক আপের জন্য ঘুষ তাই তো আজ আমাদের দেশের এই অবস্থা তোমাদের মতো ঘুষ করতে এই অপরিচিত ছাড়বে না এবার তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে বল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি যখন আর কেউ তোকে বাঁচাতেই পারবে না প্রিয়তম রাজু হাতটা একটু দেখে কাকা যা দেবে তাড়াতাড়ি দাও দেরি হয়ে যাচ্ছে যা রাজু রাস্তায় খিদে পেলে খাবি আসছি কাকা আমার দোকানটা ঠিক করে সামলাবে আমার দোকান চলে আয় রাজু জিপে বস কিন্তু কালকেই তো আপনি চলে যাওয়ার জন্য বললেন কালকের কথা যেতে দিন না আমি আমার মাকে মামার কাছে রেখে আবার ফিরে আসবো গল্প শোনাচ্ছিস আমাকে রাজু রাজু যখন তোমরা রাস্তায় পড়েছিলে তখন তোমাদের পাশে কে ছিল বাজিরাও মাথায় রেখো বাজিরাও সবার মালিক আর কেউ ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করবে না একটাকে মেরেছি আর ও কটাকে বাড়তে আমার সময় লাগবে না মনে রেখো তোমাদেরকে চলে যেতে আমরা দেব না সব কটাকে জানে মেরে দেব আমাদের বিরুদ্ধে গেলে তোমাদের এই হালতি হবে যদি নিজেদের ভালো চাও তাহলে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো দাঁড়িয়ে থাকো যদি এই বাচ্চাটাকে বাঁচাতে এই দাগ পেরিয়ে কেউ এসেছে রাজু রাজু বাবা কোথায় বাবা তুই আমাদের তো দেরি হয়ে যাচ্ছে রে এখনই তোকে যেতে হলো রাজু কোথায় খেলছিস বাবা বাবা আমাদের যেতে হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে তো কোথায় গেলি তুই রাজু দেরি হয়ে যাচ্ছে আরে কেউ একটু আমার রাজুকে ডেকে দাও না শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ কেউ আমার রাজুকে দেখতে পাচ্ছ সবার কেউ কথা বলছে না কেন রাজু কোথায় গেলি রে বাবা
মিথ্যা বলেছিল যে রাজুকেও ছেড়ে দেবে ও রাজুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল রাজু বলল যে মাকে বাসে বসেই আসছি তবু রাজুকে যে এই দাগটা পার করবে তাকেই ও মেরে ফেলবে না ভাই না 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 আমার আমার কথাটা শোন ভাই এরকম করিস না খুব করিস না ভাই ও তো আমাদের ছেড়ে চলেই গেল তুই যদি ওর কাছে যাস না শুনছিস আরে আমি তোকে বলছি তুই শুনতে পারছিস আর একটাও কথা নয় হাসপাতালে নিয়ে যা তোর দাদার জন্য গঙ্গা চল আনিয়েছিলাম সাবধানে রাখিস যে কলসিটা সূর্য পেয়েছে সেটা নিশ্চয়ই কোন মহান ব্যক্তির আপনি সত্যি বলেছেন মা
ভালো <laughs> একটা বেফালতু গুন্ডাকে মেরে তুই নিজেকে লিডার ভাবতে শুরু করে দিলি তোদের মতো যারা আছে না তাদের কারোর আন্ডারে কাজ করতে হয় আর কোনো উপায় নেই হ্যালো হ্যাঁ শুরু হয়ে গেছে শোনো পুলিশ যেন ওদিকে না যায় এই যে লিডার ওই বাজিরাও তোমাদের বস্তিতে গিয়ে হামলা চালাচ্ছে যাও গিয়ে দেখাও তোমার হিরোগিরি একটা বাচ্চার জন্য আমাদের লোকের গায়ে হাত তুলবে একটা বাচ্চাও যেন বাদ না যায় প্রত্যেকটা বাচ্চাকে ভ্যানে তোলো আমি যেন একটা বাচ্চাকে ওই বস্তিতে দেখতে না পাই ও নিজেকে খুব বড় গুন্ডা মনে করে তাই না জানি কোনো কারণ নেই সব ঠিক হয়ে যাবে এ তো সূর্যদা চলে আসবে এক্ষুনি বাজিরাবের সাথে বাঙ্গা নিবি তোরা হ্যাঁ বাজিরাও একজন কেউ ছাড়বে না সব কটাকে তুলবো আজকে সব কটাকে বলে রাখলাম এই গাছের বিষয় দুটো মাল লুকিয়ে আছে নিয়ে আয় ওদেরকে কি হয়েছে ওই ভ্যানটা ভর্তি হয়ে গেছে তো তাই ওই ওদিকের একটা ভ্যানে রাখছি আমি একটাও বাচ্চাকে ছাড়বো আমরা ভাই নৌকাটা তুলতো ভাই 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 বাঁচাতে পারলাম না বারো বারো বছর একসাথে 
মরে গিয়ে কি আমরা আলাদা হয়ে যাবো নাকি রে মৃত্যু আমাদের আলাদা করতে আমাকে তোদের পায়ের তলায় থাকতে হবে এটাই বলেছিলি না ও তো শেষ এবার তোরও ঠিক একই অবস্থা হবে না এরকম কথা বলো না আমি এভাবে মরতে চাই না আমি তোমার দলে আমি তোমার ফুল সাপোর্ট করব বলো তোমার কি চাই বলো নিজের অধিকার নিজের অধিকার নিজের অধিকার ये 
এটা পোর্টের এলাকা আমাদের থাকার জায়গা এই মাটিতে টিকে থাকার জন্য অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি খিদের জ্বালা মুখ বুঝে সয়ে গেছি কিন্তু আর নয় আমাদের চোখের জল এখন আগুন হয়ে গেছে সেই মাটিকেও দখল করতে আসলে সে পুরে ছাই হয়ে যাবে নিজের চোদ্দ পুরুষের মাটি বলে সেখানে যদি কেউ পা রাখতে আসে তাহলে তাকে আমি আমার মাটিতে নিজের বংশের কাউকে পাঠাস না একটা কথা শুনে রাখ যদি দাদাগিরি করিস বা জোর জুলুম করিস পুলিশ পাঠিয়ে অসহায় মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার করিস বা আমাদের নিয়ে কোনো রাজনীতির খেলা খেলিস কোনো পুলিশ ফোর্স তোকে বাঁচাতে পারবে না রাস্তার মাঝখানে সবার সামনে তোকে জ্যান্ত কবর দেব থেকে তোমাদের সবার জীবন বদলে যাবে গুন্ডাদের ভয় পাওয়ার মন্ত্রীদের সামনে মাথা ঝোঁকানো বন্ধ করো আজ পর্যন্ত তোমরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছ নেতা মন্ত্রীদের ভয়ে নিজেরা শেষ হয়ে গেছো এখন থেকে যদি মাথা নত করো তাহলে সেটা ভগবানের সামনে এদের সামনে নয় যে তোমাদের উপর অত্যাচার করতে আসবে তার চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করো এখন থেকে আর কোনো বাজ বিচার নয় আমাদের সবার অধিকার সমান যদি তোমাদের গায়ে কেউ হাত দেবার সাহস করে তাহলে আমি তোমাদের বাঁচাবো তোমাদের মাথা গোজার ঠাই আমি বানিয়ে দেব তোমাদের অন্যের ব্যবস্থা আমি করব আর যদি কেউ হাত তোলে তরোয়াল হয়ে তার হাত কেটে দেব তুই শুধু নিজের জন্য জন্মাস নি রে তোর জন্ম সবার জন্য আজ থেকে তুই শুধু সৌর্য নয় গরিব অসহায় মানুষের জন্য তুই ছত্রপতি ছত্রপতি শিবাজি যাকে দেখে সবাই ছত্রপতি ছত্রপতি বলে ডাকতে শুরু করে তুই অনেক বড় হবি বাবা সবাই চলে গেছে আপনি উঠে পড়ুন সবার আগে তুই তোর নাম থেকে বিহারিটা ছেটে ফেলে দে ওটা শুনলেই আমার হার্ট বিট বন্ধ হয়ে যায় এখন যা এখান থেকে আরে যা না সেক্রেটারি এক মাস আমি কথা বলার অবস্থায় থাকবো না যদি আমার বউ বাচ্চা সিএম পিএম ফোন করে কোনো মতেই আমায় ফোন দেবে না এর মানে আমি কোমায় রয়েছি হ্যালো কে বলছেন ছত্রপতি খেয়েছে নমস্কার স্যার হ্যাঁ স্যার ও মিনিস্টার স্যার 
উনি এখন আপনার সাথে দেখা করতে পারবেন না স্যার চেয়ার থেকে উঠে উনি এখন মরার ঘাটে শুতে চলেছে হ্যাঁ কি বললেন তাই নাকি স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আরে আপনি তো দেখছি খুব লাকি নিজে দেখা করতে আসছে কি হলো স্যার আমি কে আপনি মন্ত্রী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কেউ দেখা করতে পারে তাই আমি যাচ্ছি মন্ত্রী মশাই শরীরের অবস্থা ভালো নয় আসলে কি বলবো ওনার ডায়াবেটিস বিপি সমস্তটাই হাই হয়ে রয়েছে আমরা ক্যান্সারেরও আশঙ্কা করছি আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা ওনার জন্য খুব বিপজ্জনক দেখা যাক কি হয় তাহলে আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন যে মিনিস্টার স্যারের অবস্থা যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল এই মুহূর্তে চিকিৎসকেরা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন আপনাদের সাথে স্বাতি আজ থেকে এখানে কোনো বিজনেস বা কন্ট্রাক্ট বেআইনিভাবে হবে না ছোট বাচ্চাদের দিয়ে স্মাগলিং আর কালো বাজারি আজ থেকে সব বন্ধ আমার তো সব গেল আমার কোটি টাকার মালে এবার আগুন লাগিয়ে দেবে আপনি সত্যিই খুব লাকি স্যার আপনি যে ইল্লি গেল এখনো পর্যন্ত জানেন এত সততা দেখালে কি আর লাভ থাকবে স্যার এতদিন ধরে তোমরা এইসব মন্ত্রীদেরকে ঘুষ খাইয়ে এসেছো আর নিজেদের ক্ষতি পূরণের জন্য খেটে খাওয়া মানুষদেরকে ঠকিয়েছ কিন্তু আজকের পর থেকে তোমাদের আর ঘুষ দেওয়ার কোনো দরকার নেই বরং খেটে খাওয়া মানুষদের হাতে তাদের প্রাপ্য তুলে দেবে তবেই ভালো থাকবে এতদিন তোমাদের ভয় দেখিয়ে বাজিরাও যে টাকা নিয়েছে আমি সেই টাকা গরিবদের হাতে তুলে দেব মন্ত্রী মশাইয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না যে তিনি খুব একটা খুশি হয়েছেন এই না রাজনীতি তো তাই দু হাতের মধ্যে কোয়াবরেশন কম প্রজাদের ভালো মন্দ চিন্তা করার পরে আমাদের কাছে আর কি বেঁচে থাকে ছত্রপতি বাবু কোমরে একটা ধুতি কাঁধে একটা গামছা আর হাতে একটা লাঠি ব্যাস লেফট রাইট করতে করতে এগিয়ে চলো হ্যাঁ এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো ছত্রপতি আমার ভাইকে মেরে ওই চেয়ার তুই দখল করেছিস কিন্তু ওই চেয়ারে তুই বসতে পারবি না সেই ক্ষমতা তো নেই যারা লেবারদের পক্ষে কথা বলে তারা লিডার হয় না যদি ওখানে বসতেই হয় তাহলে গায়ে এই সুট নয় মেজাজে আগুন ক্রোধ আর ধূর্ত হতে হবে যেটা তোর মধ্যে নেই মনে রাখিস তুই আমার ভাইয়ের চেয়ার যে দখল করেছিস সেটা ফেরত নিতে আমার জুতো পড়তে যে সময়টা লাগে তাও দরকার হবে না আমার নাম হলো রাসবিহারী হ্যাঁ আমি হলাম এখানকার মতো লোকেরা শুধু দুর্বল লোকেদের মারতে পারে নিজেদের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না তার জন্য বুকে সাহস থাকা দরকার যখন ভয়ে পেছতে শুরু করেছিলি তখনই তুই মরে গেছিলি তুই আমাকে মারতে এসেছিস আরে যা বাড়ি ফিরে যা আমেরিকায় আমার মেয়েকে আচার পাঠাতে হবে আর মাত্র তিন দিন সময় আছে ভালো করে আচার আর চারটি বানিয়ে দেবে টাকাটা রাখুন আমি পরশু দিন আসবো প্যাক করে রাখবেন সোজা এয়ারপোর্ট আছে
বাবা তুই বাস স্ট্যান্ডে পার্কিং কন্ট্রাক্ট নিবি বলেছিলি যে সেটার কি হলো চেষ্টা তো করছি মা পরশু দিন দশ হাজার টাকা পাবো দরকার পড়লে নিয়ে নিস আমি আর একা সংসার ঠেলতে পারছি না রে যদি তুইও আমাকে একটু সাহায্য করতিস তাহলে তুমি বলছো যখন কাজ তো এবার আমাকে করতেই হবে আর কাজ করব আমি এমন কাজ করব যাতে আমাদের সবার লাইফ সেট হয়ে যায় আমার মতো লোকের বাঁচার কোনো অধিকার নেই আমি এখানে মেয়েটাকে বিরক্ত করতে আসিনি আমি এখানে এসেছিলাম মরে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম আমার অন্যায়ের কথা জেনে মায়ের আট আগে হয়ে মা মারা গেল সন্তান মা বাবার মৃত্যুর পর ন্যাড়া হয় কিন্তু আমি আগে ন্যাড়া হয়েছি তারপর আমার মা মারা গেছে আমি কোনো কাজ করতাম না চাকরি বাকরি করে ভেবেছিলাম মায়ের ইচ্ছে পূরণ করব কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল আমি অবাক 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 আমি অবাক আমি এবার মরে যেতে চাই আমার হর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই কেন ক্ষমা করো আমি এরকমটা ভাবিনি কিন্তু আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন আমার নিজের ভুল শোধরাতে হলে মরতেই হবে যাই হোক না তোমার মা চেয়েছিলেন তুমি একজন ভালো মানুষ হও অজয় ওকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দে আমি ওই ছত্রপতির হয়ে কাজ করছি যদি ওকে মারার ইচ্ছে থাকে তাহলে ওর উইক পয়েন্টটা জেনে নিয়ে আমি ওকে তোমাদের কাছে পাঠাবো আগে আমাকে এটা বলো যে ওকে মারবে না ছেড়ে দেবে যদি আমরা সুযোগ পাই তাহলে কেন ওকে মারবো না ওর ছাল ছাড়িয়ে নেব কিছু গন্ডগোল হলে দেখে নেবো তোকে আমার কোনো অসুবিধা নেই তোমরা শুধু খেয়াল রেখো যাতে কোনো গন্ডগোল না হয় তোর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কি তেমনই সম্পর্ক যেমন চুল আর খুঁড়ের ছোট বেলা থেকে না আমার একটাই ইচ্ছে বলো না গো আমার হবো একজন হতে হবে কেন হতে পারে না কোন ব্যাপার না আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেব আমি থাকতে তোমায় আর কোনো চিন্তা করতে হবে তারপর রক্তের বন্যা বয়ে যাবে বুঝলি ছেড়ে দিলে তুমি কি করবে প্রেম পেয়েছে ছাড়ো আমাকে সবাই বাবা সেটিস বলে ডাকবে সবাই আমার নাম জানবে এই পৃথিবীতে তোরাই জোগাড়টার ব্যবস্থা কর কি হয়েছে বলো তো এই পৃথিবীতে আমার নিজের বলে কেউ নেই তো সেই জন্য রাখো না আমাকে ভাবি থাকতে দাও প্লিজ সময় চলে যাচ্ছে সময় চলে যাচ্ছে ডোন্ট মাইন্ড এই জোগাড়টা কেন থেকে নিয়ে যা নো 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 আমি ছেড়ে দাও কিন্তু আমি কিন্তু তোমাদের ছাড়বো না আমি বলে দিচ্ছি আমাকে না ছাড়লে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে আমি আমি আবার ফিরে আসবো ফিঙ্গার দিয়ে টাকা দেব কি হলো 
चलो
কি হলো এত দেরিতে ফোন তুললি কেন বলতো তাড়াতাড়ি সুখবরটা দে যে ওই ছত্রপতি মারা গেছে কি হলো আনন্দে বলতে পারছিস না আরে বল না লজ্জা পাচ্ছিস ছত্রপতি ওকে হসপিটালে নিয়ে যা আকাশ কোথায় কোথায় যাচ্ছিস তুই গান চলো আয় বাবা আয় একটা ছোট্ট গল্প বলি আমি তোকে শ্রীলঙ্কাতে একটা ছোট্ট শহর সেই ছোট্ট শহরে একটা ছোট্ট বাড়ি আর সেই বাড়িতে একজন মা সেই মায়ের গর্ভের সন্তানের নাম অশোক রস্ত থেকে কুড়িয়ে অনা সৎ ছেলের নাম সৌর্য আমার ভাই ভাগ্যের জোরে সেই সৌর্য হয়ে উঠল ছত্রপতি আর ওর ভাই অশোক ছত্রপতির হয়ে কাজ করতে শুরু করে ভাই আরে কর ভাই কিসের ভাই আমার বাপ তোকে জন্ম দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আমার মায়ের গর্ভের সন্তান তুই নোস ছোটবেলা থেকেই আমি তোকে সহ্য করতে পারি না চিরকাল আমি তোকে মেরে ফেলতে চেয়েছি আর মা কেউ এতদিন এটাই বলেছি যে তুই মরে গেছিস তুই বেঁচে গেছিস জেনে রাসবিহারীর সঙ্গ দিয়ে ভাবলাম যে তোকে আবার মেরে ফেলবো কিন্তু তুই আবার বেঁচে গেলি ভাই তোর যদি আমার উপর কোনো রাগ থাকে তুই আমাকে বল কিন্তু একবার শুধু একবার আমি মাকে দেখতে চাই মাকে দেখতে চাস তুই মাকে দেখতে চাস তুই অপায়া দিবি না না কোনোদিন শান্তি দিবি না আমাকে আর কোনো লাভ নেই আমি যদি তোকে মেরে ফেলি তোর লোকেরা আমাকে খুঁজে আমাকে মেরে ফেলবেই তাই তো না না এরকম কিছু হবে না হ্যালো মা মা আমি অশোক বলছি মা জানো মা আমি এতদিন ছত্রপতির হয়ে কাজ করছিলাম আর কিছুদিন আগে একটা মেয়ের খুন করতে আমি ওকে দেখে রেখেছি এখন আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চায় মা ছত্রপতি প্লিজ প্লিজ তুমি আমাকে মেরো না তুমি যা বলবে আমি তাই করব প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও আমি আমি মরে গেলে মায়ের কি হবে আমি নিজেকে গুলি করে মরে যাব এতটাও বোকা আমি নই মা ভাববে তুই আমাকে মারার চেষ্টা করেছিস তুই আমাকে গুলি করেছিস এই সব আমার নাটক কিন্তু তুই যদি এটা মাকে বলিস মা কিন্তু তোকেই বিশ্বাস করবে নিজের সন্তানকে এক ফুটাও বিশ্বাস করে না অথচ তোর মতো বাইরের ছেলেকে মা বিশ্বাস করে কিন্তু তুই কি মাকে বলতে পারবি যে আমি এত বড় কুলাঙ্গার আর পাপি মা কি এই সত্যিটা সহ্য করতে পারবে 
একটা ছেলে নেই যে রে এমনিতেই মা গত বারো বছর ধরে না মরে বেঁচে আছে তুই যদি মাকে বলে দিস যে আমি কুলাঙ্গার তাহলে মা এটা জেনে ভয় লাগছে নাকি এবার কি করবি তুই মায়ের সামনে গিয়ে মাকে মেরে ফেলবি নাকি দূরে দূরে থেকেই মাকে বাঁচিয়ে রাখবি তুই কি কি করবি বল তুই আমাকে বল ডক্টর বলছে যে এখন বিপদ কেটে গেছে মার কিছুক্ষণেই আসবে মা জানে যে অশোককে তুই গুলি করেছিস এবার এখান থেকে চলে যাওয়াটাই বেটার চল এখান থেকে তোরা যা আমার কথাটা শোন লোকে যাকে ছত্রপতি বলে সেটা কি তুমি এই নামের অর্থ বোঝো যে লোকের জন্য ভালো চাই সেই তো ছত্রপতি তোর মতো নস কাজ করে যারা তারা এই নামের অর্থ কোনোদিনই বুঝতে পারবে না তোরও তো মা আছে না ওকে মারার আগে ওর মায়ের কথা মনে পড়েনি তোর ওকে গুলি করার আগে মায়ের মুখটা একবারও মনে পড়েনি কেউ হয়তো তোর কিচ্ছু করতে পারবে না কিন্তু ওপরে একজন আছে তোর পাপই তোর সর্বনাশের কারণ হবে ক্ষমা তো দূরস্থ এক মায়ের অভিশাপ তোর জীবন শেষ করে দেবে তোর সর্বনাশ হোক সূর্য এখন এখানে থাকাটা ঠিক হবে না চল এখান থেকে ভাই আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম আজকেই সব ডেলিভারি নেব আর আপনি এখনো তৈরি করেননি সময় মতো না পেলে নিয়ে আমি কি করব আমেরিকায় পাঠাবো কি করে না না দাদা আমার ছেলে শরীরটা ভালো না আপনাদের বাহানা লেগেই আছে সন্ধ্যার সময় লোক পাঠিয়ে দেব আচার তৈরি না থাকলে খুব খারাপ হবে চলো এদের উপকার করব কি সব সময় এরকমই করে মা কেমন আছে এখন মা ঠিক আছে আমরা সবাই মিলে কাজগুলো করে দিই এতদিন পরে আমি মায়ের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আর এই সুযোগ আমি কারোর সঙ্গে ভাগ করব না তাহলে তুমি এই কাজগুলো করবে অশোক দেখ একবার এদিকে আস্তি 
고로 맞히는 거야? 음. তুমি কি মা আর এই সব সব আমি করেছি পাঁপড় বিক্রি করতে করতে এখানে চলে আসি দেখলাম সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে যদি নষ্ট হয়ে যেত তখন তাই বানিয়ে ফেললাম তুমি যে আমার কি উপকার করলে এই সব বলে আমায় ছোট করবেন না মাসি মাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু আজকের পর থেকে আর নয় তার জন্য অশোককে অনেক টাকা দিতে হবে যে কিন্তু অশোক আমার কাছ থেকে একটা টাকাও নেবে না তাহলে কি করবি আরে এটা কোনো অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে এখানে কোনো ডিটেলস নেই কিচ্ছু নেই আর তুমি পারমিশন চাইলে পেয়ে যাবে শোনো এখানে স্যার কোনো রকম ভাবেই সই করবেন না বোঝা যাও মাসুরিয়া কি বলছো গালাগালি দিচ্ছ নাকি না না ওনাকে কিভাবে কনভিন্স করব মামা সুরিয়া সেটা আবার কি ঘুষ উনি তোমাকে ঘর ধরে বার করে দেবেন আমি মাসুরিয়া আরে সেটা আবার কি সুপারিশ তাহলে তো তোমার আর কোনো রক্ষে নেই দেব মাসুরিয়া ওটা আবার কি आराम कर चेयर बस आई तुम सुनल पंचाश कोटी टूवैक्ट जान अशोक पाए बाकी सब झमेला सामले ने छत्रपति আপনারা যদি উপরে কিছু লাগে তাহলে এনেছি আমি সেটাও ব্রিজের কোয়ালিটির গ্যারান্টি আমাদের তাহলে অশোকই যাতে কন্ট্রাক্টটা পায় সেভাবেই সাইন করুন সেটা তো ওর কাছেই করে নিতে পারতে এখানে কেন এসেছো অফিসটা আমার তোমার চাকরি করি না বক বক না করে কেটে পড়ো ছত্রপতিকে চেনেন না নাকি আমার ব্যাপারও তুমি কিছু জানো না বোধ হয় স্যার আপনি নতুন এসেছেন আপনি ও সম্পর্কে জানেন না পান্ডু কাটকার আর বাজিরাওয়ের মতো গুন্ডাকে মেরেও ছত্রপতি হয়েছে স্যার আমি ওকে ভালো করে চিনি খুব ভয়ঙ্কর লোক যখন খুশি যা ইচ্ছা করতে পারে বিশ্বাস করুন স্যার আমার কথা শুনুন আর এগুলো সই করে দিন এখানে সই করুন সরকারের কথা নয় এদের কথাটাই কাজ করতে হবে কে কোথাকার গুন্ডা জানি না আমাকেই চমকে দিয়ে চলে যাচ্ছে আর কত বাকি এখানে স্যার আর কত সই করব জমি জায়গা সব লিখে দেবো নাকি হ্যাঁ স্যার এটা লাস্ট এই নিন ভাই সব ওকে তিনটে পেলাম তো আরেকটা কই আরে আরেকটা দেখি উঠুন गरीब मानुष्ठ करते मंत्री देखा कर छत्रपति जो मजखने को झमेला तब मध्य टनते हम्म 
আমি আপনার সব আদেশ পালন করেছি সবাই জিজ্ঞেস করছিল যে আপনাদের মধ্যে কি এমন আমি ওদের ধমকে দিয়েছি ধমকে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি তাহলে আসি হ্যাঁ আমি বড় হয়ে তোমার জন্য একটা অনেক বড় বাড়ি বানাবো মা তোমাকে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না তোমাকে রানীর মতো করে রাখবো আমি দেখো নন্দু মহেশ নন্দা আচ্ছা ঠিক আছে সেটাই বলবো নীলাম ছত্রপতির সাথে বিয়ে করতে চলেছে ওর যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেই জন্য তুমিও বিয়ে করে সেটেল হয়ে যাও ছত্রপতি আর নীলমের বিয়ে হচ্ছে নাকি ওকে আমি যে সেট স্ট্রিট ড্রামাটা করেছিলাম সেটা মনে করে নিলাম আমার কাছে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে আর আমি ওকে পাত্তা দেবো না তারপর আমার স্টেটাস এই 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 এতটা বেড়ে যাবে দ্যাট ইজ দ্য পানিশমেন্ট আমি একটা টিচার কি চিনি টিচারের সাথে বিয়ে করে এ বি সি ডি ই এফ শিখতে যাবো নাকি আমি রেঞ্জ রেঞ্জ তাহলে এমএল এর মেয়ে দু দিনের এমএল এ আজ আছে কাল থাকবে কিনা কোনো ভরসা নেই আরে এমন মেয়েকে বিয়ে করব যাতে দশটা লোক আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আমার কাছে ভালো অপশন আছে সব সময় লোকজন তোমার পিছনে হাততালি সিটি দেবে নিজের থেকেও তোমাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসবে আর তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না কোনো দিন ওরা টাকা পয়সা আরে ওই মেয়েটার দু হাতে সবসময় টাকার বান্ডিল থাকবে আরে ওরা খুব ফেমাস দেশের সবাই চেনে ওদেরকে হ্যাঁ ওদের ব্যাপার সাপারই আলাদা যদি তোদের কথা সত্যি না হয় তারা উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে দেবো তোদের দুজনকে যা আমার হবু বউকে আমার হয়ে না চুমু দিয়ে দিস এসো অশোক বসো ইনভিটেশন ইউ আর ইনভাইটেড টু মাই হাউস ওয়ার্মিং পার্টি অন সরি সরি বাংলায় বলতে হবে গৃহপ্রবেশ তারই নিমন্ত্রণপত্র তুমি চিন্তা করো না যাও সিএম সাহেব ডাকছে তোমাকে যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও কি ব্যাপার কমিশনার সাহেব শুনেছি করা থাচের মানুষ আপনি সে তো আমার বাবা ছিলেন আপনি তো জানেন আমার বাবার একমাত্র সন্তান আমি ছিলাম যে বুঝতেন না আরে চেয়ারে বসু একবারে বসতে বললে তোমার হাড় গোড় ভেঙে একদম চুর চুর করে ছেড়ে দেবো যাও আপনি বসুন না দাঁড়িয়ে আছেন কেন হ্যাঁ যাচ্ছি তো যাচ্ছি এই তো এসে গেছি এই কমিশনার সাহেবের জন্য চেয়ার নিয়ে এসো চেয়ার নয় একটা বাঁস এনে দাও আর না হলে আমায় চিতায় তুলে দাও যাতে চেয়ার থেকে মুক্তি পাই আমি চাই না যে বসতে গিয়ে ফেটে যেতে তুমি কি চেয়ারের কথা ভুলে গেছো নাকি হ্যাঁ আজ আমি সত্যি ভীষণ খুশি আমার ভাই এত বড় বাড়ি বানিয়েছে শুধুমাত্র গুন্ডামি করেই যে টাকা কামানো যায় এটা সত্যি নয় পরিশ্রম করেও টাকা রোজগার করা যায় এটা বলার জন্যই ডেকেছিলাম কি হলো নিজের মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছিস বুঝি এত খারাপ খারাপ কথা বলেছি না যে তোর মুখটাও দেখতে চায় না আমার মা মায়ের সন্তান শুধু আমি আর তুই এটা মাথায় ঢুকিয়ে এনেছে যতই চেষ্টা কর তুই মাকে পাবি না সন্তান তাই বাড়ির ভেতরে আমি আর অনাথ তাই বাড়ির বাইরে তুই এই জন্মে তো তুই মাকে নিজের কাছে পাবি না গেট আউট আর একটু সামলে ও আমার প্রাণ
অশোক এদিকে এসো বাবা দাদার আশীর্বাদ নাও ও আমার বড় ছেলে অশোকও সম্মান করে ওকে একটা বাঘকে মারবার জন্য একটা শেয়াল জাল বিছিয়েছে এখন বাঘটা বাইরে চলে এসেছে শেয়ালটার কি হবে থাবা মেরে ওকে মেরেই ফেলবে কিন্তু সেটা হলো না কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট দিয়ে ওই বাঘটাই শেয়ালটাকে রাজা বানালো দুজনার মধ্যে সম্পর্কটা কি ও তো বলছে ওর সাথে খুর আর চুলের সম্পর্ক হ্যাঁ খুর আর চুলের সম্পর্ক কাল সকালের আগেই খবর চাই আমি কথা দিয়েছিলাম সবার আগে আমি থাকব তার জন্য নিজের জীবনটাও দিতে পারি শুধু রাসবিহারী কেন ওর পুরো গ্যাং এলেও তোমাদের কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না যাও তোমরা ভেতরে গিয়ে টেন্ডার জমা দাও তুমি জিতে গেছো ছত্রপতি তোমার সাহস দেখার পর আমি তোমার ধ্যান হয়ে গেছি আমি তো এই রকম শুনেছি ওই শেয়ালটা তোমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে তোমার মতো বাঘকে অপমান করেছে আমি এটা মেনে নিতে পারিনি সেই থেকে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি ছটফট করছি তোমার জন্যই সব সেটিং করে রেখেছি মার ছেলে কালী মন্দিরে গেছে ঠিক এগারোটা সময় ব্লাস্ট হবে আরে ছত্রপতি আমার একটা ভুল হয়ে গেছে কালী মন্দির নয় রাম মন্দির খবর <laughs> 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 ছ 
ছত্রপতি এখানে কি করতে হ্যাঁ পরিশ্রম করে নিজের বাড়ি নিজের সম্পত্তি বানিয়েছ সেটা কি যথেষ্ট নয় তাহলে ওই রাসবিহারীর সঙ্গে হাত মেলানোর কি দরকার ছিল গুন্ডামি করো আবার আমাকে এখানে এসে জ্ঞান দিতে শুরু করেছ অসহায় মানুষগুলোর কথা বলছি সবে ওরা ভালো থাকতে শুরু করেছে ওরা মরে যাবে তাহলে মরতে দাও সেই মানুষগুলোর মধ্যে তো আমি পড়ি না তুমি ওকে জানো না ও তোমাকে মাঝখানে রেখে নিজের আখের গুছিয়ে নেবে ও নিজের স্বার্থের জন্য ও যা খুশি তাই করতে পারে মাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে মেরে ফেলুক কারণ যাকে মারবে সে আমার মা সে তোর মা নয় শুধু মায়ের জন্য তোর এই নাটক সহ্য করছে যদি তোর জন্য মায়ের কিছু হয় যা মাকে নিয়ে আয় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দে যা দরকার পরে তাই কর আমি ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি চাই গিয়ে একটা ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে নিয়ে আয় মনে হচ্ছে তুই এখনো আমাকে ভালো করে চিনতে পারিস নি লোকাল এম এন এর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এমপিও আমাকে চেনে সেন্ট্রাল মিনিস্টারও চেনে গভর্নর থেকে শুরু করে আবার নেড়া করব মা যেন কিছু বুঝতে না পারে সব সময় সতর্ক থাকবি ওই রাসবিহারী আবার যেন তুমি কিছু না মনে করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি বাবা তুমি আমাকে এখানে জোর করে আনলে কেন একটু বলো না বাবা আমার ছেলের উন্নতি যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে এই বাড়িটা তুমি নিয়ে নাও বাবা কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও অনেক দূর থেকে এসেছি তুমি যদি না চাও আমরা এখানে থাকি আমি কথা দিচ্ছি এখান থেকে চলে যাব বাবা ভগবান আমার থেকে একটা ছেলে কেড়ে নিয়েছে দ্বিতীয় জনের শোক বরদাস্ত করতে পারবো না যদি আমার দ্বিতীয় সন্তান আমার থেকে কেড়ে নাও তাহলে আমি আর বাঁচতে পারবো না বাবা আমাকে আর আমার ছেলের থেকে আলাদা করো না আমি তোমার পা ধরছি বাবা আমার থেকে আমার ছেলেকে আলাদা করো না খাবারের ব্যবস্থা কর খাবার সূর্য মা কিছুতেই খেতে চাইছে না বলছে যে খিদে নেই এখন মাকে রানীর মতো রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি কিচ্ছু করতে পারছি না আমি রাজি হইনি তাই আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়েছে তিন দিন ধরে আমাকে কিছু খেতেও দিচ্ছে না খিদে পেয়েছে আরে আরে বাবা এখানে অনেক খাবার আছে তুমি খাও না না এদেরকে একদম বিশ্বাস করা যায় না ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতে চায় কে জানে ওই খাবারে যদি বিষ মেশানো থাকে বিষ মেশানো নেই মা তুমি খেয়ে নাও না আমি কিছু তাই খাবো না তুমি ভুল বুঝছ মা ঠিক আছে প্রথমে আমি খাচ্ছি দেখো আমার কিছু হয়নি এবারে তুমিও খেয়ে নাও যদি ওই ডালে বিষ থাকে তখন এটাতেও বিষ নেই মা আর ওই তরকারিটা সুপ আচার তুই এগুলো ছাড়া তো আমি খেতেই পারি না যদিও আমি শত্রু তবে রান্নাগুলো ভালোই হয়েছে 
তোমার সাথে গল্প করতে করতে সবটা খেয়ে নিয়েছি এটাই তো করা উচিত আমাদের আমরা যত ভয় পাবো এরা আমাদের তত ভয় দেখাবে এবার আরাম করে বসে তিন বেলা পেট ভরে খাবো ওরা খাওয়াতে খাওয়াতে ক্লান্ত হয়ে এমনি ছেড়ে দেবে কেমন প্ল্যান দিলাম ষাড়ের পরিবারে বাদুর কোথা থেকে এলো এই আমাদের প্রজাতির নয় তো কে বাবা ওপরে উঠলো কি করে ওখান থেকে সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফেল ও শহরের বাইরে যেন যেতে না পারে আসুন মা খেয়াল রাখবি মায়ের যেন এখানে কোনোভাবে কোনো অসুবিধা না হয় আসুন মা যাও না মা আসুন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ব্রাদার ঠিক সময় আমাকে বের করে এনেছ এই এই জায়গাটা চার দিক থেকে ঘিরে ফেল যে দিক থেকে আসুক শেষ করে দিবি শিয়ালের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে হামলা করছিস শিয়ালের মতো নয় বাঘের মতো আহত বাঘের মতো ছটফট করছে কিন্তু এখন ওকে ধরতে গেলে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাততে হবে যাতে ও খাবারের গন্ধে নিজেই এসে ধরা দেয় আর তারপর নেশানা মতো এক গুলিতেই খেল খতম করতে হবে এইভাবেই ঠিক এইভাবেই মারতে হবে রাজবিহারিদা কিন্তু টোপটাকে মানে ছাগল ছাগল আরে গর্থব ওই ছাগলটা তো বানিয়েছে ওর ব্যাপারে খবর নিতে গিয়ে জেনেছি যে তোরা দুজন সৎ ভাই তোকে আমার কোন দরকার নেই তুই কি কৃষ্ণ অবতার নাকি আর তোর মাই কি ওই যশোদা কথা বলছি এবার ওই আহত বাঘ সামনে আসবে
ছেলেকে মারছে আমি নিজের জন্য ভাবছি না কিন্তু আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও আমরা দেখছি মাসিমা চলো প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারে কিন্তু সূর্যের দেওয়া কথা নয় খুব ক্লান্ত লাগছে তোমার কোলে একটু শুতে দেবে মা ছত্রপতি তুই কোথাকার ছত্রপতি রে আর আমি নিজেকে ছত্রপতি বলি না
अरे तु आमा माफी रस भी हरी के